Vira, 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 vira tudo! É cabaviado! Viemos ter aqui um rancho, o museu é aqui! Bom dia pessoal, estamos aqui em Williams, quinto dia, dormimos aqui e agora vamos arrancar, viemos aqui meter combustível, deixa eu meter aqui à sombra, olhem aqui este, este mural, Williams Route 66, paramos aqui para tirar uma fotografia e vamos agora arrancar em direção a, a Ash Fork, não há, route, não há a antiga Route 66, vamos ter que apanhar a autostrada, também são 20, 25 km mais ou menos até Ash Fork e depois em Ash Fork já vamos já vamos seguir direto sempre pela, pela Old Route 66. Aqui muitas lojinhas relacionadas com a Route 66. E vou apanhar o sol de frente. Pode ser que a GoPro compense aqui o sol a bater de frente. Por causa é uma cidadezinha agradável. Nós ontem à noite fomos comer ali um restaurante também da Route 66. Claro que isto também é muito comércio, não é? Isto da Route 66, tudo o que tem a dizer isso, acaba por chamar um bocado pessoas como nós, que vêm assim de sítios mais distantes e que, e que têm preferência por, pronto, por, por viver aqui um bocado isto e acabam por, por ir mais aos restaurantes ou às lojas que digam Route 66, é um bocadinho comercial também. Contudo, pá, uh, aqui o hotel foi bastante bom, e hoje vamos fazer a parte principal da, da Route 66, digamos, o coração da Route 66. Uh, poderá ser a parte mais interessante da Route 66 e vamos terminar em Las Vegas. Chegamos aqui a Ash Fork, já estamos aqui outra vez na, na Historic Route 66, 66, entering Ash Fork. Tem aqui o um museu da Route 66. Não vamos, não vamos ver o museu, mas vamos aqui conhecer o centro da, da cidade um bocadinho. Aqui bastantes placas também relacionadas com a Route 66. Olha ali um carro ali em cima. O museu só abre às 9, são 7 e meia da manhã, já estão 24 graus, mas queria só lá passar em frente ao museu, só para ver como é que é. Aqui é os bombeiros da Ashford. O museu é aqui. Está fechado, claro, abre às 9, mas é aqui dentro. Tem aqui um edifício, é a zona de informação para turistas e, um, e o museu da Route 66. Oh pessoal, não sei o que é que se passou aqui, olhem. Viemos ter aqui um rancho em que a estrada é isto que vocês estão a ver aqui, não é? Por acaso até nem é muito má. É terra batida, mas é uma estrada, é, o piso até é bastante duro. Anda-se bem aqui e nem faz muito pó. O Pedro vem aí atrás. Desta vez foi culpa minha. Mas a estrada é esta, não estamos errados. Isto tem tudo para correr bem hoje. Ainda é um bom bocado andar aqui nesta, nesta estrada de terra batida. E agora aqui já está a fazer mais um bocado de pó. O Pedro vem aí atrás. Isto é tudo ranchos aqui. Tem ali uma entrada de um rancho, Tussans. E tinha uma imagem de um pai com dois filhos. Já estou a ficar aqui um especialista em off-roads com Indians. Oh, o Pedro nem tem hipótese. Olha, é por ali, mas ali sobe para caraças, tu já viste? Por ali acima. Estou arriscado, pá. O gajo está fora do país. Achas que é melhor irmos para trás? Sim, e meter a autostrada de toda. Pá, é melhor. Porque isto aqui já ali já sobe muito e estas motas, pá, com, com um peso destes não, não temos nada. Olha, vou dar a volta aqui em baixo, então para trás. Pá, nem... Não, não, aqui já é muita pedra também e ali tem subidas já muito, muito íngremes. Mas é ver se não caio. Vira, 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 vira tudo. Isto é como um caminhão de tiro. Destroça. 
Vamos lá devagarinho. Deixa-me só ver se ele, se ele consegue dar a volta bem, se não precisa de ajuda. Pois é, falta a marcha atrás. Já está a dar a volta. Pessoal, esta mata é incrível. Pá, vou aqui em terceira. Claro que sinto um bocadinho de solabancos, mas pá, não sinto quase nada. Isto aqui, posso-vos dizer que embora seja terra batida dura, pá, o terreno é bastante acidentado para uma moto destas. E uma pessoa anda aqui, na boa, a moto não foge rigorosamente nada. Já nos livramos do off-road e já estamos outra vez aqui na, na Old Route 66 em direção a Seligman. Agora sim, no caminho certo. Okay. Isto é extremamente importante parar aqui. Sabem porquê? Vamos colar aqui, já tem aqui vários autocolantes de outras pessoas, tem ali um da Alemanha, vou colar aqui em cima. Oh, pessoal, olhem aqui o, o Burma Shave, as placas, à beira da estrada. Deixem-me só filmar tudo que eu conto já a história disto. Aqui outro e aqui o sinal da, da Burma Shave. Estão a ver? Olha, oh. isto aqui da Burma Shave, uma empresa, uma empresa que vendia espuma de, de barbear. E então, pá, dizem, não é? Não sei se é verdade ou se não é. Dizem que a Burma Shave, a empresa, foi a grande precursora do marketing. Nos anos, penso que foi nos anos 20 ou nos anos 30, eles começaram a colocar cartazes na beira da estrada com, com, com rimas, com rimas engraçadas. E as pessoas passavam ali uma parte, outra parte, não é? Tinham três ou quatro tabuletas com a rima e depois tinha o sinal da Burma Shave e um, pronto, e na altura as pessoas achavam piada porque era, era uma rima relacionada não só com o produto como com, com outra coisa qualquer um, e acabou por ser uma boa jogada de marketing da, da empresa e então estas, estas tabuletas que ainda hoje estão aqui da Burma Shave acaba por ser também aqui o marco da Route 66 e chegamos aqui a Seligman esta cidade de Seligman foi, portanto, é o coração da Route 66. Foi aqui que o senhor Delgadilho, não sei se ele ainda tem a barbearia, se ele ainda for vivo terá 90, 90 ou 90 e tal anos, e foi o grande precursor aqui da, desta, desta mística, não é? Da Route 66. Vou ver, se, vou ver se, ele, se ele tem a barbearia até aberta para fazer uma visita. Mas, mas foi aqui, esta é considerada a cidade, o berço da Route 66. Aqui foi no estive o ano passado a almoçar. Até estacionei o carro aqui debaixo desta sombrinha. Aqui neste mesmo sítio. Aqui o Delgadilhos Burger. Só que ainda é muito cedo, não é? Para andarmos nisto. Vamos agora, pousamos ali as motas e vamos dar aqui um passeio a pé, conhecer aqui estas lojas, tudo o que tem aqui, o comércio. Vamos perder aqui algum tempo. Já disse ao Pedro, está ali o senhor da barbearia, o delgadilho, eu vou lá cortar a barba. Que eu não trouxe a máquina de barbear e já, está, já estou aqui a ficar com a barba um bocado comprida. É este senhor, sim senhor. Senhor Delgadilho, está aqui Birthplace of Historic Route 66.
Então temos aqui uma loja aqui com os souvenirs todos aqui da Route 66 e aqui era onde ficava a barbearia. Deixa-me entrar aqui que eu pedi à senhora para mostrar. O senhor reformou-se há dois anos, com 95 anos, e aqui era o sítio onde ele cortava o cabelo e fazia a barba às pessoas, portanto vou ter que andar mais uns dias aqui com a barba por, por fazer. Vou só fazer aqui uma visita guiada muito rápida à, à loja. Uh, vende basicamente produtos relacionados com a Route 66. E vocês vão poder ver t-shirts, autocolantes, pins, tudo o que, que seja relacionado aqui com a, com a Route 66. E aqui no Delgadilhos Burger temos aqui um belíssimo carro e vamos aqui ver o sítio onde os Sem Destinos, o John e o Hugo, fizeram aqui uma, uma fotografia épica do Hugo aqui na casa de banho, sentado, agora está fechado. Mi casa é tu casa. Isto aqui é a hamburgaria. Eu vim aqui a almoçar o ano passado. Opa, esta hamburgaria é muito engraçada porque o senhor que atende aqui ele faz uns truques. Eu vou explicar que truques é que são. Imaginem que vocês pedem uh, maionese para as batatas fritas. Ele tem já uma embalagem de maionese a, a fingir e faz de conta que vos atira o pacote de maionese. Uma pessoa está sempre naquela e, e as bebidas também. Ele tem assim uns copos. Ele tem assim uns copos com, com bebida falsa e, e faz assim umas brincadeiras com as, com as pessoas que vêm que vêm aqui comer. Por acaso achei bastante, bastante piada a isso. Pessoal, fiquei chocado agora. Veio aqui a, a senhora, esta senhora muito simpática. Oh, thank you. Hello. Esta entregou-me aqui um documento escrito em português da história da Route 66. Comprei aqui um passaporte da Route 66 que tem todos os sítios a, a visitar, os principais e isto vai ser para fazer um giveaway, uma oferta a um subscritor, depois eu vou fazer um vídeo a falar sobre isso, que um passaporte para incentivar uh, alguém a vir fazer a Route 66. Espetacular, olha para isso. Aqui o carro dos, dos autocolantes. uma loja de recordações, onde estive o ano passado também, olhem, aqui dentro da própria loja, aqui uma série de motas antigas, vespas, várias motas antigas e ali dois carros ao fundo, e isto tudo aqui dentro da, da loja, estão a ver? Por acaso precisava de comprar um boné que eu depois com, com o capacete as, as imagens, as filmagens ficam, ficam más. Pá, mas estar a dar 20 Maria, Joana, cara, vamos experimentar esse chapéu só para ver como é que ficas. Anda lá. É que babiado! E aqui o filme, o Cars, foi inspirado aqui a, em Sligman. E agora vamos buscar as motas ali ao fundo onde as deixamos e vamos, vamos ali para trás explorar, que isto aqui é uma avenida bastante grande, vamos explorar porque tem ali ao fundo mais, mais lojas e mais coisas relacionadas aqui com a Route 66 e é isso que nós vamos fazer agora. Paramos aqui só para tirar aqui uma fotografia às motas ali a dizer Seligman e vamos seguir, vamos parar ali mais à frente isto é uma avenida um bocadinho grande para ir a pé e eu estou aqui no, no pé esquerdo tenho aqui o, o tendão daquilos meio inflamado 
Estão a ver? Vêm aí camionetas com pessoal. Claro que isto tem uma vertente comercial grande, não é? Como tudo. Pá, mas é engraçado. Estamos agora a sair de Seligman. Vamos aqui em direção, continuar aqui na, na Route 66. Vamos agora em direção a Peach Springs e vamos continuar sempre por aí fora uh, até Kingman. E depois em Kingman é que vamos fazer um desvio para, para Las Vegas, sair um bocadinho da Route 66. E depois amanhã regressamos outra vez a Kingman para dar continuidade à, à, nossa, à nossa Route 66.